ഞങ്ങൾ അബ്രയിൽ ഒരു തറാംസിൻ്റെ ബോട്ട് സർവീസിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുക കേട്ടോ നടന്നു പോകണം ഇവിടെ അടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് പരതുപായിൽ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ മംഗോൾ ബക്രമൊയ്ബിയുടെ അടുത്താണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് പൊന്നാത്തി കറക്റ്റ് ശരിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളൊരു അര കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു നടക്കുക മീൻസ് ഓട്ടാണ് ആൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബ്രിഡ്ജിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇറക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് എടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഓടാണ് ഏകദേശം എത്താറായാ നമ്മള് കരച്ചാ മൂപ്പർക്ക് എതച്ചു നല്ല നിൽക്കില്ല എത്താറായിട്ടാ സമയം വൈകുന്നേരം ആറു മണിയാണ് നല്ല തണുപ്പായി തുടങ്ങി നമ്മൾ അബ്രയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ ഇടനാഴി എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു ചെറിയ വഴിയാണ് ഇടുങ്ങിയൊരു വഴിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ സീ സൈഡ് റെസ്റ്റോറൻസുകളാണ് അധികം ഷീഷ ഷോപ്പുകളാണ് കണ്ടോ ഒരു ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെള്ളം കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു സന്തോഷം അത് വേറൊന്നും തന്നെയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ അബ്രയുടെ എൻട്രൻസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ എൻട്രൻസിൽ കണ്ട ആൾക്കാർ ക്യൂ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾ സെക്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ ആൾക്കാരെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടും ഒരു തരം ഡയറക്റ്റ് ആ ഡ്രൈവർ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് സംഭവം കാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറിയ വഞ്ചികളുടെ ഒരു ചായയാണ് പവർഫുള്ള് എഞ്ചിനാണ് ബഹളം വെച്ചത് അപ്പുറത്തെ ബോട്ടിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറ പിടിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇതിനകത്ത് ആയാലും ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റ് ആണ് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നല്ല തണുപ്പാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിലുള്ള യാത്ര ാണത് ഇതിപ്പോൾ ഷാർജയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഷാർജ ചെയ്യുന്ന ദുബായിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ അനുഭവങ്ങൾക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തെറിമസ് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് പ്രത്യേകം ആലോചിച്ചോളൂ ലോകത്തെ വെടിയും ദുബായ അല്ലാതെ ലോകത്തെ വെടിയും സാധ്യമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തോന്നാൻ തോന്നൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ പൊതുവേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അത് ഏത് തന്നെയായാലും റോഡായാലും ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ജലഗതാഗതമായാലും എയർ ആയാലും ഏതായാലും അതതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അവരെപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം ആ ക്വാളിറ്റി നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഇത് ഈ ഒരു സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരവരൊരു പൈതൃകം അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സർവീസ് ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ കൂടിയാണത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചരക്ക് കപ്പലുകളാണ് ഇറാൻ ഇറാഖ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വിടുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ റിവർ ക്രൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരക്കടുക്കണം ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് ഓൾഡ് സൂക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് അതെന്താണ് ആ പേര് വന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ദുബായുടെ കച്ചവട ഹൃദയഭാഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദയറയാണത് ദയറയുടെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് കാരണം ഇവിടെ അധികം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇറാനി ഇറാഖ് അങ്ങനെയുള്ള പേർഷ്യൻ സംസ്കാരങ്ങളിലുള്ള കുറേ ഐറ്റംസാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും അതിൻ്റെ ഒരു എണ്ണമറ്റ ഷോപ്പുകളുടെ ഒരു നേര തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ 
ഈയൊരു എപ്പിസോഡിലും തീരില്ല ബാക്കിയുള്ളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുറേ ഭാഗങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ വീഡിയോ കവർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവർ ഇതുണ്ടോ പുരാവസ്തുക്കളൊന്നും തേടി വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഏറ്റൻ സംസ്കാരമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പുരാവസ്തുക്കളും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദുബായും ന്യൂ ദുബായും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കൾച്ചർ വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പഴയ ഒരു കൾച്ചർ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഗോൾഡ് സൂക്ക് ഓൾഡ് സൂക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ ഈ ഷോപ്പുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ ഏരിയയിലുള്ള കുറേ ഷോപ്പുകൾ അടഞ്ഞെടുക്കുക കണ്ട ആ ഷോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഷട്ടർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഷോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഷട്ടർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അതിങ്ങനെ നിലനിർത്തിയേക്കുക ആ പഴമ ഇങ്ങനെ നില നിലനിർത്തിയിട്ട് വെച്ചേക്കുക മേലെ കണ്ടോ പായാണ് അങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഞങ്ങൾ ചായ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു സുലൈമാനി ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പല്ലേ ഇവിടെ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കുടിക്കാല്ലോ ഇതേപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കുടിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര നല്ല ചൂടുണ്ട് ഫ്ലാസ്കിൽ കണ്ട ആവി പറക്കുന്ന ഉണ്ണി ഉണ്ണിയപ്പം തിന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടതാ നേരെ ഒരുപാടായി സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ് ഇവിടെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവും Hey guys, I'm going to go to the next one.